Why do we name Yom Kippur Yom Kippur? The name is based on Leviticus 23, 23 through 32. Let's read. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, נקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי, והעבדתי את הנפש okay, בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. לא כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתיכם. If you're interested and really serious about mastering reading Hebrew, all the vowels in my books are color-coded. That's going to make a huge difference, and you'll be able to read Hebrew accurately, fluently, and anything. For more information, go to HebrewGuru.com. I would like to pause for a second and explain to you the Hebrew Guru color-coded vowels method. In English, we have five vowels. A, E, I, O, U. Similar to English, in Hebrew, we also have five vowels. We pronounce them differently. We have A, E, E, O, U. A as in aqua, E as in red, E as in green, O as in orange, and U as in blue. Unlike English, Hebrew vowels are symbols. They're like dashes and lines and circles. In my book series, Learn to Read Hebrew in 18 Steps, I have three books. All the Jewish blessings and prayers in Hebrew are color-coded. <laughs>